பாரதிய ஜனதா அரசு கொண்டு வந்திருக்கிற சிஏபி சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில் இந்த இந்திய குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்தை அதற்கு பிறகு கொண்டு வருகிற என்ஆர்சி என்கிற நேஷனல் ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் இந்த இரண்டு சட்ட வரைவையும் நாங்கள் நாம் தமிழர் கட்சியும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் கடுமையாக நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் இதை இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானது எங்கள் ஈழத் தமிழ் உறவுகளுக்கு எதிரானதாக நாங்கள் பார்க்கல இது மனித குலத்திற்கே எதிரானதாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்திய நாட்டின் ஒருமைப்பாட்டுக்கு எதிரானதாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்திய நாட்டின் அரசியல் சாசனத்திற்கு எதிரானதாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் பூமியில் பிறக்கிற ஒருவனுக்கு இந்த நிலப்பரப்பில் வாழ்கிற உரிமை இல்லை என்று சொல்வது எவ்வளவு கொடுமையானது என்பதை இந்த நாடு சட்டம் ஆட்சி அதிகாரம் இதை கடந்து நின்று யோசிக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனும் உணர முடியும் உயிர்களை கொல்வதே பாவம் என்று போதித்த புத்தனின் பூமி புல்லுக்கும் பூண்டுக்கும் ஈக்கும் எறும்புக்கும் இரக்கம் காட்ட வேண்டும் என்று போதித்த மகாவீரரின் மண் உலகிற்கு அகிம்சையை கற்பித்து தந்த அண்ணல் காந்தியின் தேசம் இந்த செயலை செய்வது மிக இழிவானது நீங்கள் இந்துக்களை தவிர பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான்லேருந்து வர்றவர்களுக்கு குடியுரிமை இல்லை என்றால் உலகில் பல்வேறு நாடுகள் இஸ்லாமிய கிறிஸ்தவர் நாடுகளாக தான் இருக்குது அப்போ அந்த நாடுகளில் வாழ்கிற நீங்கள் சொல்கிற இந்துக்கள் இந்தியர்கள் அங்கு அவர்கள் நல்ல வேலை வாய்ப்பை பெற்று வசதியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உயர்ந்த ஊதியம் பெற்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை அந்த நாடுகள் குடியுரிமை ஏற்றவர்களாக திருப்பி அனுப்பினால் நீங்கள் அந்த வேலை வாய்ப்பை கொடுக்க அவர்கள் வாங்குகிற ஊதியத்தை கொடுக்க அவர்கள் வாழ்கிற வாழ்க்கை கொடுக்க அநியமாக இருக்கிறீர்களா தயாராக இருக்கீங்கள இது எந்த மாதிரியான அணுகுமுறை நாளைக்கு என்ஆர்சி என்கிற அந்த சட்டம் வந்துருச்சுன்னா நேஷனல் ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் வந்துருச்சுன்னா இதுவரை நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க நாங்கள் குடும்ப அட்டையை காட்டி வாக்கு செலுத்திக்கிட்டு இருந்தோம் கல்வி பள்ளி சான்றிதழை காட்டி நாங்கள் வாக்கு செலுத்திக்கிட்டு இருந்தோம் டி என் சேசன் அவர்கள் தேர்தல் ஆணையராக வரும்போது வாக்காளர் அடையாள அட்டைன்னு ஒன்று கொண்டு வந்தார் வாக்காள் யார் வாக்கு செலுத்த வேணும் வாக்கு செலுத்தக்கூடாதுங்கிறத அந்த உரிமையை தீர்மானிக்கிற கட்டுப்பாடு அவர்களுக்குள்ள வந்துடுச்சு இதை நீங்கள் நல்லா விளங்கிக்கணும் கன்னியாகுமரியில் ஓகி புயலில் பல்லாயிரக்கணக்கான மீனவ சொத்தங்கள் இறந்ததில் ஒரு பெரிய கொதிநிலை இருந்தது அத்தனை கிராமங்களும் கிறிஸ்தவ மீனவ கிராமங்கள் அந்த வாக்கு தனக்கு இருக்காதுன்ட்டு ஒரே தேர்தலில் பாராளுமன்றத்தில் நாற்பதனாயிரம் பேருக்கு வாக்குரிமை இல்லைன்னு நீக்கிவிட முடிஞ்சுது இப்போ இந்த தெருவில் என் கட்சிக்கு வாக்கு இல்லைன்னா நானூறு பேர் ஐநூறு பேர் அப்படியே வாக்காளர் உரிமையில் அந்த பட்டியலிருந்து தூக்கி விட்டுற முடியும் அதே தான் இப்போ நடக்கும் நான் என்னுடைய பூர்வீக குடி என்னுடைய சான்றிதழ் என்னுடைய ப நில உரிமை பட்டா என்னுடைய எல்லாத்தையும் நான் பல நூறு ஆண்டுகளாக இங்கே வாழ்ந்த பூர்வீக குடின்னு நான் காட்டினாலும் அதை பதிவு செய்ய வர்ற அதிகாரிக்கு என் மேலே வெறுப்பு இருந்தால் நான் இந்த நாட்டில் குடியுரிமை ஏற்றவனாக காட்டணும்னு ஒரு விரும்பிட்டால் இதெல்லாம் போலி சான்றிதழ் செல்லாது என்று சொல்லிட்டு என்னை குடியுரிமை ஏற்றவனா ஆக்கிட முடியும் அப்படி இந்த நாட்டில் அத்தனை இஸ்லாமிய மக்களையும் இவர் செய்ய முடியும் இதுதான் இங்கே இருக்கிற பேராபத்து இதில் நாட்டின் பாதுகாப்பு என்று பேசுவது பைத்தியக்காரத்தனமான பேத்தல் இது இது என்ன பாதுகாப்புன்னா எது பாதுகாப்பு அப்போ ஆதார் அட்டை எதுக்கு அப்போ இந்த வாக்காளர் அடையாள அட்டை எதுக்கு இந்த பேன் கார்டு எதுக்கு எல்லாமே நீங்கள் கொடுத்தீங்க ஒவ்வொரு அட்டையும் கொடுத்தீங்க இப்போ ஆதார் அட்டை தான் நாட்டின் குடியுரிமைக்கான அடையாளம் சொன்னீங்க இப்போ இந்த ச இதை கொண்டு வரீங்க இப்போ இது பெறலைன்னா அந்த அட்டைகள்லாம் பயனற்றது அப்படின்னா இது எப்படி இது என்ன கொடுமை பாருங்கள் அப்போ இது 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 ஒரே நாடு எல்லா அதிகாரங்களையும் எந்த மாநிலத்திற்கும் உரிமையற்ற மாநிலங்களாக அதிகாரற்ற மாநிலங்களாக ஆக்கி எல்லா அதிகாரத்தையும் தன்மையப்படுத்த துடிப்பதை தவிர இதில் ஒரு குரு சாதனையும் நடக்க போகிறது இல்லை பாதுகாப்பு என்பது எது பல கோடிக்கணக்கான மக்கள் இரவு உணவு இல்லாமல் உறங்கச் செல்வது பட்டினி கிடந்து சாவது மருத்துவமனையில் படுக்கை இல்லாது தரையில் படுத்து கிடப்பது நோயாளிகள் ஒரு குளுக்கோஸ் ஏற்றுவதற்கு 
ஸ்டாண்ட் இல்லாமல் பெற்றோர்கள் கையில் பிடிச்சிட்டு நிற்கிற ஒரு தாய் மூணு மணி நேரம் அதை இது இது இந்த மாதிரி நிலைமையில் என்னது கல்வி விரும்பிய கல்வியை கற்க முடியாமல் தற்கொலை செய்து கொண்டு பிள்ளைகள் மாறுவது சாவது இந்த சூழலில் நாடு மிகப்பெரிய பொருளாதார வீழ்ச்சியை சந்தித்து கொண்டிருக்கு அருகில் இருக்கிற பங்களாதேஷ் நேபாளத்துக்கு கீழே போயிட்டு இருக்கு உலக வங்கி எச்சரிக்குது ஒரு சட்டை வாங்கினா நானூற்றம்பது ரூபா நீ ஜிஎஸ்டி எடுக்குது செருப்புக்கு ஜிஎஸ்டி பேனா பென்சிலுக்கு ஜிஎஸ்டி இந்த பணத்தையெல்லாம் கொண்டு போய் எத்தனை லட்சம் கோடி வந்தது வெளிப்படையான அறிவிப்பு இருக்கா இல்லை அந்த பணம் என்னவா மக்களுக்கு திருப்பி வந்தது இருக்கா அது இல்லை இவ்வளவு வசூலித்து கொண்டு போகிற போது எதுக்காக இந்திய ரிச மத்திய வங்கியில் இருந்து நீங்கள் ரிசர்வ் பேங்கில் இருந்து ஒரு லட்சத்து எழுபத்தாயிரம் கோடியை எடுத்தீர்கள் என்றால் அதுக்கு பதில் இருக்கா அதை என்ன செய்ய போகிறீர்கள் என்றால் அதுக்கு பதில் இருக்கா இதையெல்லாம் மறைப்பதற்கு ஒவ்வொன்றாக ஒரு பிரச்சனை வரும்போது பாவர் மசூதிக்கு தீர்ப்பை சொல்கிறது அதையே ஒரு மாத காலம் விவாதிக்க விடுவது இப்போ இந்த இதை கொண்டு வந்து இதையே எல்லாரும் பேசி கொண்டிருப்பது நாடங்களும் இதை நோக்கிய போராட்டங்கள் நீங்கள் போராட்டக்காரர்களை பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் பொதுமக்கள் கிளர்ச்சி செய்து போராடுவதுதான் மக்களின் உணர்வு அதை மதிப்பளிக்காத அரசு எப்படி அரசாக இருக்கும் அது எப்படி பாதுகாப்பான அரசாக இருக்கும் நீங்கள் துப்பாக்கிகளையும் தடிகளையும் வைத்து அடக்கி ஒடுக்குவது என்பது போராடுகிற போராட்டத்தை ஒடுக்கலாம் போராட வேண்டும் என்கிற உணர்வை எப்படி ஒடுக்க முடியும் இது எவ்வளவு ஆபத்தான போக்கு இந்த செயலை இந்திய அரசு கைவிடணும் பூமியில் வாழ வந்தவனை நீங்கள் குறிப்பாக எங்களை எடுத்துக்கிறீங்க ஈழத்தமிழர்களை முப்பது ஆண்டுகளாக இங்கே வாழ்கிறோம் நான் வரும்போது அகதி ஆனால் எனக்கு பிறந்த மகன் இன்னைக்கு இருபத்தெட்டு வயசு முப்பது வயசு ஆகி இங்கே இந்த மண்ணில் இருக்கிறான் அவனுக்கு என்ன இருக்குது என்ன உரிமை இருக்குது எங்களை வந்து இந்துக்கள் என்று ஏற்கலை ஏன் ஏற்கலை சிங்களங்க வச்சுப்பான் ஏன்னா புத்தி ஸ்டால்ஸோ இந்து இவர்களுக்கு அப்போ எங்களை இந்துக்களாக ஏற்றால் சிங்களர்கள் அவர்களுடைய நட்பு கட்டு போயிடும் அப்போ ஓட்டுக்காக எங்களை இந்து என்று பேசுவதும் வாக்கை பெற்றுவிட்ட பிறகு எங்களை இந்துக்களாக ஏற்க மறுப்பதும் எப்படிப்பட்ட ஒரு நாடகம் எப்படி ஒரு ஒரு ஏமாற்று நிலை என்கிறதை நீங்கள் அறிவார்ந்த தமிழ் சமூகத்தின் மக்கள் பார்க்கணும் உலக நாடுகளில் கனடாலேயோ ஆஸ்திரேலியாவிலேயோ ஐரோப்பிய நாடுகளில் பிரான்ஸோ ஜெர்மனியோ நார்வேயோ ஸ்வீடனோ இல்லை டென்மார்க்கோ இந்த நாடுகள்லாம் நாங்கள் ஐந்து ஆண்டு நாலாண்டு ஆறாண்டு குடியிருந்தாலே தன் தாய குடிகளாக தன் நில குடிகளாக தன் தேச குடிகளாக எங்களை சேர்த்து கொள்கிறது குடியுரிமை கொடுக்குது ஆனால் எங்கள் தந்தையர் நாடு என்று நேசித்து பத்து கோடி மக்கள் இந்த தமிழ்நாட்டில் வாழ்கிறேன் எங்கள் ரத்த உறவுகளுக்கு நீ குடியுரிமை தரமாட்டேன் ஆனால் சீனன் திபத்தியனுக்கு இங்கேருந்து வந்தவனுக்கு நீ குடியுரிமை கொடுத்துருக்க அவனுக்கு இந்த நாட்டுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குது என் வரி காசு இருக்குது விடுதலைக்கு நான் போராடியிருக்கேன் என் ரத்தம் இருக்குது என் உயிர் இருக்குது நான் அளவளவு விளை விளையை கொடுத்துருக்கேன் அளப்பரிய விளையை கொடுத்துருக்கேன் இந்த நாட்டின் விடுதலைக்கு இன்னைக்கு வரி செலுத்தி வாக்கு செலுத்தி இந்த நாட்டின் சட்டத்திற்கு கட்டுப்பட்டு இறையாண்மையை காத்து நிற்கிற தமிழ் தேசிய மக்கள் நாங்கள் எங்கள் ரத்த உறவுகள் ஈழ தமிழர்கள் நீங்கள் திபத்தியர்களுக்கு வணிக வளாகம் கொடுத்துருக்கீங்க விளையாட்டு திடல் கொடுத்துருக்கீங்க திரையரங்கு கொடுத்துருக்கீங்க பள்ளி கல்லூரிகள் கொடுத்துருக்கிறீங்க வசதியான வாழ்க்கை கொடுத்துருக்கீங்க எங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கீங்க ஆனால் எங்களை நீங்கள் வந்து இன்னும் அகதியாக வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இதில் நாங்கள் நீங்கள் 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 சொல்கிற காரணம் தான் மிக கவலமாக இருக்குது எங்களுக்கு கொடுங்க கொடுக்காமல் போங்க அதை பற்றி கவலை இல்லை நீங்கள் சொல்கிற காரணம் அவர்கள் மத ரீதியாக மோதவில் சண்டை செய்யவில்லை இன ரீதியாக சண்டை செய்தார்கள் இது எப்படிப்பட்ட விளக்கம் எப்படிப்பட்ட காரணம் இந்தியா வந்து எங்கள் 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 போராட்டத்தில் தலையிடலைன்னா நாங்கள் எந்த நாட்டுக்கு வர்றோம் சட்டத்தை மீறி குடியேறியவர்கள்ங்கிறீங்க நீங்கள் எந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் எந்த சட்டத்திற்கு உட்பட்டு நீங்கள் ராஜீவ் ஜெயவர்த்தனை ஒப்பந்தத்தை நீங்கள் கேள்த்திட்டீங்க எந்த சட்டத்துக்கு உட்பட்டு நீங்கள் அமைதிப்படை அனுப்புனீங்க எந்த சட்டத்திற்கு உட்பட்டு அங்கே உள்நாட்டு போர் நடக்கும்போது நீங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் உளங்குறுதியிலிருந்து உணவு பட்டலத்தை வீசினீங்க யா எந்த சட்டத்துக்கு உட்பட்டு எங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்து ஆயுதம் கொடுத்தீங்க இதெல்லாம் இதில் இந்த கேள்விக்கெல்லாம் பதில் வச்சுருக்கீங்களா நீங்கள் தலையிடவில்லை என்றால் நாங்கள் விடுதலை பெற்ற சுதந்திர தமிழ் தேசியான மக்களாக நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்திருப்போம் எங்களை குடியல குடியுரிமையற்றவர்கள் அந் எங்கள் நாடற்றவர்களாக வீடற்றவர்களாக ஆக்கினதே இந்தியா தான் இந்த நிலைக்கு எங்களை நிறுத்தியதே நீங்கள் தான் அப்போ நீங்கள் எங்களுக்கு குடியுரிமை தர முடியாதுன்னா இது எவ்வளோ பெரிய ஏமாற்று எவ்வளோ பெரிய கேவலம் இது இந்த நாட்டில் ஒரு ஒரு மானமுள்ள மனுஷி மம்தா பானர்ஜி இருப்பது போல் ஒவ்வொரு மா இது ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கான உரிமை பிரச்சனை இது தேசிய குடியுரிமை சட்டம் என்பது இந்திய குடியுரிமை சட்டம் என்பது அதை எதிர்த்து எல்லாரும் போராடணும் மம்தா மட்டும் போராடி பயன் இல்லை ஒரு காலத்தில் எங்ககிட்ட அதிகாரம் இருந்ததுன்னா நீ கொண்டு வந்துடுவியா அது வேற எங்கேயாவது வச்சுக்கோம்பா இல்லை தமிழ் மக்களுக்கு நீ என்ன குடியுரிமை நான் கொடுப்பேன்பா கை கட்டி
நீங்க நினைச்ச நேரத்தில் ஒரு இடம் கொடுக்குறீங்க நீங்க உங்களுக்கு கைது செய்வங்கிறீங்க எனக்கு அனுமதி தரல பேரணி நீங்க போராட வேணாம் அரசு ஆதரிக்கலாம் எதிர்கட்சி ஆதரிக்கலாம் அது போராடாம இருக்கலாம் ஆனால் மக்களை நீங்க போராட அனுமதிங்க எவ்வளவு பெரிய எழுச்சியான போராட்டம் இங்க நடக்குதுன்னு மட்டும் பாருங்க அதான் மக்களின் உணர்வு நிலை அதை ஆட்சியாளர்கள் புரிந்து கொண்டு செயல்படணும் அதனால இந்த திட்ட இந்த சட்டத்தை உடனடியாக இந்திய மத்திய அரசு பாரதிய அரசு திரும்ப பெறணும் என்பதுதான் எங்களுடைய வலிமையான கோரிக்கை சிந்தனையும் பேச்சும் அப்படி பேக்கூடாது இப்ப உலக நாடுகள்லாம் எங்களுக்கு குடியுரிமை கொடுத்திருக்கு அருகில் இருக்கிற தெற்காசிய பிராந்தியத்தில் மிகப்பெரிய துணை கண்டம் இதுதான் ஈழ பிரச்சனைக்கு காரணமா இருந்த நாடு இந்த நாடு கொடுக்கலாம் மற்ற நாடு எப்படி பார்க்கும் இப்போ கனடாவில் எங்கள் அண்ணன் இருக்கிறாரு ஏன் அவர் ஈழத்தம் நீள நாட்டுக்கு போயிட்டு தான் வந்துட்டுருக்காரு அங்கே ஒரு சுமூகமான சூழல் வரும்போங்க என் மக்கள் குடியேற முடியும் நீங்கள் லட்சக்கணக்கான இராணுவ வீரர்கள் என் தாய் நிலத்தில் குடியிருப்புகளை கட்டி தெரு தெருவில் இந்த போயிட்டு வந்த என் தம்பி இருக்கார் கலைஞம் கேட்டுக்கிறீங்க வீதியில் துவ துப்பாக்கிகளோடு அப்படியே பீரங்கி வண்டிகளோடு நடமாடிக்கிட்டே இருக்கும்போது மக்கள் எப்படி நிம்மதியாக வாழ முடியும் இன்றைக்கி போர் இல்லை விடுதலை புலிகள் இல்லை ஆனாலும் இன்றைக்கும் அந்த நிலத்திலேருந்து அகதியாக என் மக்கள் வெளியேற வேண்டிய சூழல் ஏன் வருது இந்த கேள்வி எழுப்பிப்பார் அப்போ வாழ முடியல அப்போ இன்றைக்கும் வர்றான்ல அப்படின்னா நீங்க கொலைக்களத்துக்குள் என் மக்களை திரும்பி போங்க எப்படி சொல்லுவீங்க எப்படி சொல்லுவீங்க ஏன் நாங்கள் அதிபர் தேர்தலில் வாக்கு செலுத்தல ஏன்னா எங்களை அடிமைப்படுத்தி அழித்து ஒழிக்கிற அரசிற்கு நான் ஆதரவாக வாக்கு செலுத்தி அங்கீகாரம் பண்ண முடியாது அதிகாரத்தை கொடுக்க முடியாது உங்களுக்கு விளங்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க குடியுரிமை கொடுங்க விரும்புவரை இருக்கட்டும் தாயகனா தாய் நாட்டுக்கு போகணும்னு நினைக்கும் போது போகட்டும் அவ்வளவுதானே அப்படிதானே செய்ய முடியும் நீங்க என் காரணம் நீங்க சொல்றீங்க பாருங்க அவர்கள் மத ரீதியாக சண்டை போடவில்லை அரசு மதத்தின் அடிப்படையில் ஆட்சி செய்தால் அது எப்படி மனிதம் போற்றும் மதத்தையும் சாதியையும் கடவுளையும் சிந்தித்துக் கொண்டே இருப்பவன் மக்களின் நலனையும் நாட்டின் நலனையும் எதிர்காலத்தை எப்படி சிந்திப்பான் மக்களின் நலனை நாட்டின் நலனையும் சிந்திக்கிறவர்களுக்கு சாதி மதம் கடவுள் அவசியம் எப்படி படுமா அவசியம் படுமா அதுதான் நம்ம எழுப்புகிற கேள்வி அது நீங்கள் அந்த மாதிரி பார்க்கக்கூடாது அதனால் குடியுரிமையற்றவர்களாக இருக்கிறதுனால நாங்கள் எல்லோரையும் போல் கல்வி கற்க பிரச்சனை என் தங்கை ஒருவே இந்தியாவிலே மிகச்சிறந்த நீச்சல் வீராங்கனையாக வந்திருக்க வேண்டிய ஒரு பெண் அவள் அவள் பயிற்சி எடுத்திருக்கும் போது அவள் குடியுரிமையற்றவள்ங்கிறதுனால அவள் எந்த விளையாட்டு போட்டியிலும் பங்கேற்க முடியல அந்த பாதிப்புக்கு நாளான இன்றைக்கும் நீங்கள் எளிலகத்திலிருந்து என் மக்கள் அதிக நாள் தங்கிவிட்டார்கள் என்று திருப்பி இலங்கைக்கு போகணுங்கிற விரும்பி போகிற மக்களுக்கு நாங்கள் ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் நாலு லட்சம் பணம் கட்டுறோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு மா மாதத்துக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கும் இவ்வளவு கட்டணம்னு ஒரு விதி வச்சிருக்கு இது எவ்வளோ பெரிய கொடுமை நீங்கள் குடியுரிமை கொடுத்தால் எல்லோரையும் போய் கல்வி கற்று திபத்தி எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்கல்ல அப்படி தான் நாங்களும் கேட்குறோம் திபத்தி எனக்கு இந்தியாவுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குது ஆனால் எனக்கு இந்தியாவுக்கு சம்மந்தம் இருக்குல்ல இப்போ அதை தான் நாங்கள் கேட்குறோம் அதுதான் அது மாதிரி தான் எங்கள் விடுதலை ஆதரிங்கிறோம் அது வந்து அதிமுக அரசு வந்து மிகப்பெரிய வரலாற்று தவறை செய்து விட்டுருச்சு செய்திருச்சு இந்த இருக்கிற ஓராண்டு கால ஆட்சியை தக்க வைக்கணுங்கிறதுக்காக இவ்வளோ பெரிய பிள்ளையை செய்திருக்கவே கூடாது அதுலேயும் மதிப்புமிக்க என்னுடைய ஐயா ராமதாசு போன்ற பெருந்தகைகள் வந்து இப்படி பேசுவது ரொம்ப நான்லாம் எங்கள் ஐயாட்டிருந்து இப்படி ஒரு வார்த்தை எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவர் கூட்டணியில் இருந்தபோது அதிமுகவில் இருந்தபோதும் திமுகவில் இருந்தபோதும் கூட்டணியில் இருந்து கொண்டு அந்த அரசுகள் செய்கிற தவறுகளாம் நேர்மையாக சுட்டி காட்டிய ஒரு தலைவர் கூட்டணி தர்மத்திற்கு இதை ஆதரிக்க வேண்டியது இருக்குதுன்னு பேசுனது வந்து என் நான் அதிர்ச்சியில் அப்படி உறைஞ்சே போயிட்டேன் ஐயாவா அப்படி பேசுறதுன்ட்டு அதிமுக அரசு எடுத்த நிலைப்பாடு என்பது மிகப்பெரிய என்ன சொல்கிறது தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு துரோகத்தை செஞ்சிருச்சு வரலாற்று பெருந்தவரை செஞ்சிருச்சு நான் அந்த வார்த்தையவே நான் அறிவறுக்கிறேன் சிறுபான்மை என்று யாரையும் சொல்லாது சிறுபான்மை என்று யாரையும் சொல்லாது இந்த நாட்டில் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்க இவர்கள் தான் சிறுபான்மை இஸ்லாமியர்கள் கிறித்தவர்கள் சிறுபான்மை அவங்க பூர்வீடி மக்கள் மதத்தை வச்சு ஒரு மனித கூட்டத்தை கணக்கிடுவதே கிடையாது உலக முறா மொழி இனத்தை வச்சு தான் மதிப்பிடுது நீங்கள் ஐரோப்பிய நாடுகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்க எல்லாரும் கிறித்தவன் தான் எல்லாரும் கிறித்தவன் தான் அது ஏன் அத்தனை நாடு பிறந்துச்சு பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் எல்லாரும் இஸ்லாமியம் தான் ஏன் பாகிஸ்தான் வந்து பங்களாதேஷ் பிரிஞ்சிச்சு இந்த அடிப்படையை சிந்திச்சு பார்க்கணும் எல்லாரும் ஐரோப்பிய நாட்டில் கிறித்தவன் தான் அப்புறம் என் ஜெர்மன் அப்புறம் என் டென்மார்க் அப்புறம் என் பிரான்ஸ் அப்புறம் என் சுவிஸ் அப்புறம் என் நார்வே என்னால் மொழி வழி தான் தேசிய இனங்கள் தங்கள் நிலத்தை பகுத்து விரித்து தேச தேசமாக பிரிஞ்சு சென்றது அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு பேசணும் இங்கே மொழி வழி தான் மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டிருக்க வழிய சாதி மத வழியில் இல்லை இங்கே இந்துக்களுக்கு ஒரு மாநிலம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு மாநிலம் இஸ்லாமியர்களுக்கு ஒரு மாநிலம் என்று பிரிக்கப்படலை மொழி வழி த
நான் எப்பவுமே திமுகவுக்கு எதிரானவன் அதனால என்னை கூப்பிட மாட்டேன் யாரு யாரு அமித்ஷா சொல்ல சொல்றாரா தமிழக அரசு சொல்லு தமிழக அரசு யார்கிட்ட சொல்லுது அமித்ஷா சொல்றாரா மோடி சொல்றாரா இரட்டை குடியுரிமை கொடுப்பாங்க கேட்டு நீங்க காலையில் விளக்கு வேடிக்கையான ஒரு கேள்வி தமிழருக்கு குடியுரிமை வழங்கு குடியுரிமை சட்டத்துக்கு எதிரான